அனைத்து பள்ளியினுடைய ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எம்இஸ் வெப்சைட்டில் சிசி மதிப்பெண்களை அதாவது எஃப்ஏஏ எஃப்ஏபி அண்ட் எஸ்ஏ மதிப்பெண்களை எவ்வாறு எளிமையான முறையில் அவங்கவுங்களோட ஃபோனில் அவங்கவுங்களே பதிவு பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எல்லோரும் அவங்களோட மொபைலில் பஃபின் ப்ரௌசர் டவுன்லோட் பண்ணி லாகின் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பஃபின் ப்ரௌசர் இல்லாதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கை கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த ப்ரௌசர் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ப்ரௌசர் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அந்த ப்ரௌசரில் பஃபின் ப்ரௌசரில் நீங்கள் வந்து எம்இஸ் வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஸ்கூலோட டைஸ் கோட் ஒன்று பாஸ்வேர்டு போட்டுக்கோங்க போட்டு சைன்இன் கொடுங்க சைன் கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் உங்கள் ஃபோனில் உங்களுக்கு சின்ன ஸ்க்ரீனாக தான் ஓப்பன் ஆகும் இந்த மாதிரி பெருசாக ஓப்பன் ஆகும் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டரில் வர மாதிரி ஓப்பன் ஆகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே கார்னரில் ரைட் கார்னரில் மூணு புள்ளி இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மூணு புள்ளியை டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெக்வஸ்ட் டெஸ்க்டாப் சைட்டுன்னு இருக்கும் அதை வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க நாலாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் ரெக்வஸ்ட் டெஸ்க்டாப் சைட்டுன்னு இருக்குது அதை ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து ஃபோன் ஸ்க்ரீன் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீன் மாதிரி ரொம்ப பெருசாக காட்டிகிட்ருக்கு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் பாருங்கள் டேஷ்போர்டு பக்கத்தில் ஸ்டூடெண்ட் இருக்குது ஸ்டூடெண்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு க கீழேருந்து ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பாருங்கள் அகடமிக் ரெக்கார்ட்ஸ்னு இருக்குது அகடமிக் ரெக்கார்ட்ஸை ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு பேக்கில் வரேன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அகடமிக் சிசி ரெக்கார்ட்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் வைஸ் சிசி ரெக்கார்ட்ஸ்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலே கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ மேலே பாருங்கள் ஒன் டு எயித்து ஸ்டாண்டர்டாக இல்லை நைன் டு டென்த்து ஸ்டாண்டர்டான்னு கேட்குது ஒன் டு எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம போட போகிறோம் அதுக்கு கீழே செலக்ட் த டேம் என்ன டேமுக்கு நீங்கள் போட போகிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க செகண்ட் டேம் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன கிளாஸு நீங்கள் என்ன கிளாஸ் போடுறீங்களோ அந்த கிளாஸ் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன செக்ஷன் ஏ செக்ஷனாக பி செக்ஷனாக அந்த கிளா குரூப் என்ன குரூப் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் போட போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு தமிழ் ஒரு சப்ஜெக்டாக போட்டுடலாம் போட்டு முடிச்சுட்டு நீங்கள் சப்மிட் கொடுங்க சப்மிட் கொடுத்தோடனே இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மார்க் போடுறதுக்கான டேபிள்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகிரும் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு மனவனுக்கு மட்டும் போட்டிருக்கேன் ஸோ எனக்கு அந்த மார்க் வந்து காட்டு காட்டிகிட்ருக்கு நீங்கள் போடலன்னா உங்களுக்கு காட்டாது அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஜீரோ இருந்ததுன்னா ஜீரோ அடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடியது எஃப்ஏஏ ஆக்டிவிட்டிக்கான மார்க்கு அதாவது நான்கு மதிப்பெண்கள் எஃப்ஏஏவுக்கு நான்கு மதிப்பெண்கள் போடணும் எஃப்ஏ பிக்கு நான்கு மதிப்பெண்கள் போடணும் எஸ்ஏ மதிப்பெண்களையும் போடணும் அதாவது மொத்த மதிப்பெண்கள் அதே கால்குலேட் பண்ணிக்கும் மொத்தம் நாற்பதுக்கு எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் அப்படின்றத நீங்கள் எஃப்ஏஏவுக்கு நாலு மதிப்பெண்கள் மட்டும் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் முதல் மாதம் எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் முதல் தேர்வில் எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் இரண்டாம் தேர்வில் எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் மூன்றாம் தேர்வில் எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் நான்காவது தேர்வில் எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் அதாவது எஃப்ஏ பி ஆக்டிவிட்டியில் முதல் தேர்வில் எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் எஃப்ஏ பியில் இரண்டாவது தேர்வில் எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் எஃப்ஏ பியில் மூன்றாவது தேர்வில் எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் நான்காவது தேர்வில் எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் போட்டிங்கன்னா இங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுவே எஃப்ஏ அவுட் ஆஃப் ஃபார்ட்டிக்கு வந்து அதே கால்குலேட் ஆகிக்கும் ப்ளஸ் நீங்கள் அடிஷ்னலாக எஸ்ஏவோட எஸ்ஏவோட மதிப்பெண்கள் அறுபதுக்கு எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத போட்டுருங்க போட்டு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாணவங்களுக்கும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கீழே நீங்கள் அப்டேட் கொடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் சேவுன் தான் வரும் சேவுக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறை சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அப்டேட் அப்டேட்னு கேட்கும் எல்லா மாணவர்களும் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஃபைனல் சப்மிட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் நீங்கள் ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்துக்கலாம் இவ்வாறாக உங்களோட மாணவர்களோட சிசி மதிப்பெண்களை வந்து எளிமையான முறையில் உங்கள் ஃபோனில் வந்து நீங்களே பதிவு பண்ணிக்கலாம் மேலும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் ஹெல்ப் ப